എവ്രി വൺ ബൈ ഓഷ്യന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊട്ടിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുന്നതാണ് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്നൊരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ലൈക്ക് വാട്ട് ആക്ച്വലി എ പ്ലാന്റ് സെല്ലിസ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ചില പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു If, if you want to know about plant cell uh, in detail, you have to watch this video till the end. And if you want to see this video, you will be able to see this video. If you want to subscribe to our channel, you will be able to see this video. If you want to see this video, you will be able to see this video. If you want to see this video, you will be able to see this video. First of all, what is plant cell? Plant cell are eukaryotic cells with a true nucleus along with specialized structure called organelles that carry out certain specific functions plant cells എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്കരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് യൂക്കരിയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂ കാരിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവർ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചില ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് one of the distinctive aspects of a plant cell is the presence of a cell wall outside the cell membrane ee parna plant cell ne shape um rigidity okka provide cheynadine vendi cell membrane de porame oru cell wall ennu varattulla oru extra structure um kode namukku kaananayittu sadhikkum the plant cell is a rectangular and comparatively larger than animal cell oru rectangular shape oru hexagonal kind of shape lokke illa nammal poduva varakya so angante oru kind of oru shape aanu plant cell ennallathu and it is bigger than allengil larger than the animal ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ പാർട്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോരോ നമ്മളുടെ സെൽ വോൾ സോറി പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ പാർട്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽ വോൾ റിജിഡ് ലെയർ വിച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ലിഗിനിൻ പെറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സെല്ലുലോസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ലിഗിനിൻ പെറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സെൽ വോളിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പുറത്താണ് സെൽ വോൾ ആക്ച്വലി കാണപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസും പോളിസാക്രൈറ്റ്സും സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ ഇസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ സെൽ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ വോൾ പൊതുവെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾ ഇൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ സെൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ടു ദ സെൽ സെൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ സെൽ വോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദ മോളിക്യൂൾസ് പാസിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നതും സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കടത്തി വിടണം ആരെ കടത്തി വിടണ്ട ആരെ പുറത്തേക്ക് കളയണം ആരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെൽ വോളാണ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് നെയ്മ്ലി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് മിഡിൽ ലാമല്ല എന്താ പറയുന്നത് സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂസ് ആണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് മിഡിൽ ലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സെല്ലുലോസ് ലേഡ് ഡൗൺ ബൈ എൻസൈംസ് ഓക്കെ പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലുലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്
എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് ടോക്സിൻ വിഷമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അകത്തേക്ക് കടക്കാതെയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും പോഷകങ്ങളും മറ്റു ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ യു കരിയോട്ടിക് സെൽ യു കരിയോട്ടിക് സെല്ല് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ടു സ്റ്റോർ ഡി എൻ എ ഓർ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ സെൽ ഡിവിഷൻ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ അഥവാ ഹെറിഡിറ്ററി മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഡിവിഷൻ മെറ്റബോളിസം ഗ്രോത്ത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ന്യൂക്ലിയസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പാർട്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സെൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റൈബോസോംസ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളെയും റൈബോസോംസിനെയും ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് പെർഫറേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോൾസ് കോൾ ന്യൂക്ലിയർ പോർ ദറ്റ് അലൗസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ്സ് ടു പാസ് ത്രൂ ന്യൂക്ലിയോ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനിൽ ചില ചില ചെറിയ ഹോളുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പെർഫറേഷൻസ് ആണ് ഹോളിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ പോർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസും ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ്സും മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നൊക്കെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാനും പുറത്തേക്ക് കളയാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പോർ പൊതുവെ സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൽവോള് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് Plastids. Plastids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ആൻഡ് ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ഡി എൻ എ ഇവിടെയും ഇവർക്കും എന്തുണ്ട് ഇവരുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രത്യേകത അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ മാത്രമേ ഡി എൻ എ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്സിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ കാണുന്നുണ്ട് നെസസറി ടു സ്റ്റോർ സ്റ്റാർച്ച് ടു കാരി ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താനും ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് Used in the synthesis of many molecules which form the building block of the cell. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെയാണ് പല വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ സെൽ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് സോറി പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാത്ത ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡും സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദറ്റ് ഇസ് എൻ ലോങ്ഗേജ്ഡ് ഓർഗനൽ ഇൻക്ലൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനലാണ് അതിന്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റഡ് ഈസ് തേർഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഹൈഡ്രോജീനസ് കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റഡ് വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദിസ്ഇസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ഫോട്ടോ സെന്തറ്റിക് യു കാരി ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോജീനസ് ആണ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കളർ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കളർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഗ്രീനിഷ് കളർ ആണ് കാരണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മെജോറിറ്റി ലൈക്ക് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കളർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ഹാവ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് യെല്ലോ കളർഡ് പിഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് കളർ ടു ഓൾ റൈപ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളർഡ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ക്രോമോ ക്ലോ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനലിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻട്രൽ വാക്കൂൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ വോളിയംസ് ആൻഡ് മെച്ചുവർ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു 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 ഇറെഗുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊരു സാധനം വരച്ചു നോക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ എ സെൻട്രൽ വാക്കൂൾ ആ ഒരു സെലിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വോളിയം എക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ വാക്കൂൾ ആണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ദ സറൗണ്ട്സ് ദ സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ സെൻട്രൽ വാക്യൂളിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്പ്രൈനെ ആണ് നമ്മൾ ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ദ വൈറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ വാക്കൂൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സ്റ്റോറേജ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ടോർജ് പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെൽവോൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ വാക്കൂളിന്റെ മറ്റൊരു വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറിനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൽവോളിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ദ സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ സാപ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് സോൾട്ട് എൻസൈം ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് സെൻട്രൽ വാക്യൂളിനകത്ത് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ സാപ് സെൽ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സോൾട്ടും എൻസൈമും മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിക്സർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഓർഗനലാണ് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ യൂക്കറിയോട്ടിക് സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സിന്തസൈസ്ഡ് മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽസ് യൂക്കറിയോട്ടിക് സെല്ല് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെലിന സെല്ലിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് പല സാധനങ്ങളും പല മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന ആൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈബോസോംസ് സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ വിച്ച് കംപ്രൈസ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനലാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് ദ സെൽ ഓക്കെ റൈബോസോമിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് ദ സെൽ എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈറ്റുകോൺട്രിയ മൈറ്റുകോൺട്രിയ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൽ ആണ് എല്ലാ യു കരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലും കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഓർഗനൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റം ഓഫ് ഓൾ യു കരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഹെൻസ് ആർ ഓൾസോ റെഫർ ടു ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഈ പറഞ്ഞ സെലിനാത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഒക്കെ
ഗോൾജി ബോഡിയും അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ടുഗേദർ ഓൾ ദിസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്ലാന്റ് സെൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ് സെൽ ടൈപ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സെൽസ് ഓഫ് എ മെച്ചോർഡ് ആൻഡ് എ ഹയർ പ്ലാന്റ് ബിക്കം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടു പെർഫോം സെർട്ടൺ വൈറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ദർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദർ സർവൈവൽ ന്യൂ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ വൈൽ അതേഴ്സ് സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് പാരന്റ് ഗൈമ സ്കെൽസ് വേറെ ഗൈമ സെൽസ് കോളൻ ഗൈമ സെൽസ് സൈലം സെൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം സെൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് ഒത്തിരി സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ മെച്ചോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാപ്തരാകും എൻ സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പലതും പലർക്കും പല റൂൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പല പല കാറ്റഗറീസ് വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരൻ ഗൈമ സെൽസ് സ്ക്ലിയറൻ ഗൈമ സെൽസ് കോളൻ ഗൈമ സെൽസ് സൈലം സെൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം സെൽസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെൽ ടൈപ്പാണ് കോളൻ ഗൈമ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഹാർഡ് ഓഫ് റിജിഡ് സെൽസ് which play a role in providing support to the plants when they is there is a restraining growth in plant due to the lack of hardening agent in the primary walls avare valare hard alle rigid aitla cells aanu ennu cheyyala plants ne poduve support provide cheyan vendittulla oru role umayittu pravartikkunna aalukal aanu colon gyma cell ennu parayunnathu okay ivide primary aitla walls il hardening agent hard ay maarenda aa oru agent inde koravu undu ennundengile aa oru samayathe plants ne support okka korukkunnathu ee parayittulla colon gyma cell aanu Next one, Sclerin Gaima cells. These cells are more rigid compared to Colon Gaima cells and this is because of the presence of the hardening agent. The cells are usually found in all plant roots and mainly involved in providing support to the plants. Sclerin Gaima cells are more rigid than Colon Gaima cells and they are rigid because they are the presence of the hardening agent in the cells. In the plant roots, they are more rigid than the Sclerin Gaima cells. The plant is more rigid than the Sclerin Gaima cells and they are more rigid than the third type nu parayunnathu parangaima cells aanu parangaima cells play a significant role in all plants they are the living cells of the plants which are involved in the production of leaves they are also involved in the exchange of gases production of food storage of organic products and cell metabolism these cells are typically more flexible than the others because they are thinner parangaima cells ella plants la kaanunnayaan alle avaraanu nammade plants la kaanuna living aayittulla cellukal ലീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സെൽ മെറ്റബോളിസം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പാരൻ ഗൈമ സെൽസ് പൊതുവെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്ലിറൻ ഗൈമ അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ ഗൈമ അവരെയുള്ള സെൽസിനെയും ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാരൻ ഗൈമ സെൽസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് കാരണം അവർ മറ്റ് സെൽസിനേക്കാളും വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നേർത്ത സെല്ലുകളാണ് പാരൻ ഗൈമ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലം സെൽസ് ആണ് സൈലം സെൽസ് ആർ ദ സെൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെൽസ് ആൻഡ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സൈലം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൈലം ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊതുവെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ് പാർട്ടിന്റെ പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് ലൈക്ക് ലീഫോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രം ദ റൂട്ട് ടു അതർ പാർട്ട് പ്ലാന്റ് പാർട്സിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും എത്തിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് എന്ത് സൈലം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് സെൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയം സെൽസ് ആണ് അതും ഒരു വാസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഫ്ലോയം സെൽസ് ആർ അത് അതർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെൽസ് ഇൻ വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ലീവ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് സൈലം കൊണ്ടുപോയത് റൂട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോയം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലീഫിലും മറ്റ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് പാർട്സിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിനെ പ്ലാന
photosynthesis occurs in the chloroplast of the plant cell. It is the process of preparing food by the plants by utilizing sunlight, carbon dioxide, and water. Energy is produced in the form of ATP in the process. Plant cell function or na will be function in the area of the simplest idea is that the photosynthesis is the same as the chloroplast. We have to use the photosynthesis in the sunlight trap. We have to use the carbon dioxide and convert it to the same as glucose. We have to use the energy of the energy of the ATP to store it in the same way. Few plant cells help in the transport of water and nutrients from the roots and leaves to different parts of the plants. Transportation of water ni untuk help ini nanti. Pini pun yang ane nak add ini setelah ni kita kuda yang baru ayam soil erosion ada yang untuk root tu kalau plants ni root tu kalau tu untuk ada aduh help pan. Lebih tu plant plant ni plant ni function nanti juga ni. Aduh boleh tu ni food ni transport ni yang untuk ni plant cells tu help ini nanti. Aduh boleh tu kita ni cello marang kalau kita ni flexibility ni. Kalau kita ni kita ni kumpel ni wala lecet tu kita ni ada ini barang kalau kita pergi lekang. Maksud cello tu ni betul cello tu ni wala kita ni kita orang ni. Ada flexibility kalau kita ni pernah ni plant cells ni. Alah, apa angin yang mana yang berkat itu, nampak mario ke orang, yang banyak yang berkat itu kau berikan sampai itu, angin yang hardi oleh ni orang ni berada, abar kau itu standi yang aku sahaja flexibility kau itu lalu ada. Apa angin yang korsi function sih, pada nampol organel sih diskus sih, dapat lagi cell type diskus sih, dapat apa orang dalam function sih, ni ada yang macam apa? Ini buat, yang fokus sih adalah photosynthesis ni, orang major function is always photosynthesis, and, aduh. Anak, nama l, abru perthan perthu gari macam itu, cell function nala di dalam nama l, itu yang gurulah itu explain je itu, apa lagi nala. Okay, and inna te, abru video ni itu yang gari gelar anak nala lori samseri gana lada. Nama l inna plant cell ni perthu lori overview. Alah, abru ten mark esok ni kita nama kita macam mana gari itu, nama l, plant cell inda abru structure inna. What is a plant cell nala nama l, adi macam tu, adi inta organel sini perthu joru no joru inta nama Differentiate itu baru, plant cell types itu ke mana? Just itu function nalar ini dulu just mention je itu boy. Anggane semua orang kamarai sini jual ada overview mana. Ini nengal ke arke ni lom ini orang orang organel sini malah paham nello. Ada ni walare crispy itla function sam crispy itla gari ni lom matra nama lalu video lalu perdi jenar itu lom. In case you want to know more about each of these organels, you just comment okay. Um, apa nama kita kurang lagi detail itla video nama kita cie ane tu sahdi. And nengok ki yuri video helpful ahi, understandable ahi, itu tu yang wishes kita tu understandable ahi, itu helpful ahi, itu tu tu nengok ni like ega, share ega, comment ega, subscribe kuda cie ega. And yang nanti pernah tu mai rezana, nengok ni nengok ni tu lalu doubt tu kalau suggestion agalah, nengok ni nengok ni comment section lu deh ya, description box ni ada mail ahi, social media ahi, sokap provide ahi, ada tu ahi nengok ni hari ke mana ahi. And itu tu nengok ni video kan dah tu nengok ni open pada cie tu nengok ni beribad nanti. Aduh tu video le, pudi orang topik aja, walau tu interesting aja tu topik aja, tu mungkin video kanam. Aduh beri God bless you, thank you.